ኢትዮጵያ በኦሎምፒክ በቦክስ ለመጀመሪያ ጊዜ ተወከለችው በበቀለ ጋንች ነው ከ55 አመታት በፊት መሆኑ ነው በወቅቱ ብላቴናው አዲስ አበባ ተዋቂ ነበር በየሳምንቱ በየሲኒማ ቤቱ በበርካታ የቦክስ አፍቃሪያን ታጅቦ ውድድሩ ሲካሄድ የበቀለ ጋንች ኃይለኛን ግራቡጢን ለመመልከት ሲኒማ ቤቶች ይጨናነቁ ነበር ከልጅነቱ በስፖርት የተገነባው ሰው ዛሬም ክንዱ አልዛለም ጋሽ በቀለ ዛሬ ላይ 79 አመታቸውን ቢዙም አሁንም እንደ 40 አመት ጎልማሳ ቆፍጠን ያሉ ናቸው ጋሽ በቀለ አለሙ ወይም ጋንች የቀድሞውን የቦክስ ስፖርት ሊያወጉን የቶኪዮ ኦሎምፒክ ትዝታቸውን ሊያጫውቱን ፈልገና ግን ተናቸዋል መጀመሪያ ስሜት ቦክስ የጀመርኩት ፊልም ነው ማለት ነው። ምን ፊልም ነበር? የአሜሪካ ቦክስ ጆሉስ ይባል መጀመሪያ አሜሪካ ቦክስ ህዝቡ ትፎዘዋለው በቃ እኔም በዚህ ሀገር አንድ ነገር ጎበዝኩም ትፎዘው አገኛለሁ ብዬ ወደ ቦክስ ለምን እንገባው? ፌዴሬሽኑ ማለት ነው ክለቡን ሳይቋ እንትዛይል በግሌ ስፖርት ንሰራው ነበር በየጣካ የዞሩት በሚል ያው እንዲ ስሜት ልጅ ነኝ ስሜት ብቻ አደረብ ከዛ በኋላ ነኝ መጥቶና ክለብ ትከፍቱ ነስ ተፋኖት ነስ ጋር ገባው የመጀመሪያ አምስት ብር ከፈልኩ እንደምንም ብዬ ከዛ በኋላ ቦርስ ተለማምጀ ወደ ክፍለ ሀገር ይዘው ነው ዱ ነበር ነው እና ሲኒማ ራስ አልተሰራ በኋላ ነው ሲኒማ ራስ እየተሰራ በኋላም ሲኒማ ራስ እንደዛ ውድድር እናደርግ ጀመረ ከዛ ማልፎ ደሞ ሲኒማ አዲስ ከተማ የሚባል ተቋም ነው ነበር ማርካቶ ውስጥ እሱ ዛም ውድድር እናደርግ ነበር በእንደዚህ በእንደዚህ ብቻ በቃ ደና ህዝም ህዝም የለመደው ኢትዮጵያ ቦክስ በጣም ይወዳል በፊት በሬዲዮ ልጅ ሆነ በሬዲዮ ሰማ ነበር በቀለጋንች በቀለጋንች ይባል እና ሁሉ ግዜ ሰፈር ውስጥ ከልጆች ጋር ሲጫወት እኔ በቀለጋንች ነኝ ይያልኩ ቦክስ መካከር ነበር እና መጨረሻ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ጓንት ያሳሰረኝ አቶ ጉዲሻ ሆራ ነው ጉዲሻ ሆራ የሚባል የነሱ ተጋጣሚ የነበረ ቦክሰኛ ነበር በቀን እንግዲህ በልጅነቴ ነው በስሜት በሬዲዮ እየሰማው በቀለ ጋንች ነኝ ይያልኩ አደቁ በ1960 ዓመተ ምህረት ሲኒማ አዳዋ የሜክሲኮ ኦሎምፒክ ማጣራሽ ያደርጉ 4 ኪሎ ከመ የመጡ ለምንሸሮ ነበር አንድ ጣሊያናዊ ያሰለጠናቸው ነበር አስተውሳለሁ ልጅ ወኘ ነው ማየው ቆሜ በደንብ አይነበረ በቃ አይነበርና ስሜቴ በጣም ነበር ፈላጎቴ ወስ በጣም ነው የሚወደው ኢትዮጵያ አሁን ጥሩ አዘጋጅ የለም እንጂ ኢትዮጵያ ፍቅሩ ከፋት የበለጠ ነው ወን ያለው ህዝብ እኔ የቦክሱ ፍቅር ነው እንጂ ያለኝ ምንም አመስጥቄ ምግብ ያዘጋጀው ነበር የሁሉም ምርድር ማለት ፌዴሬሽኑ ሲቋቋም ገንዘብ ከጠየቁ መወዳደር አልችል ባማተ ደረጃ ነው በፍቅር በስሜት ነው እንጂ በቃ ይሄ 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 ነው እንደዚህ ነበር የሚደረገው ጎበዝና ተከነ ጋር የሚወዳደሩ አንድ ሰነት የለው በሙኑ ና ማሞ በየነ የሚባል የክብር ዘበኛ ነው ክብደቱ በተያሳ ሰውነቱ ትልቅ ነው እና አሰፋ ጎሬላ የሚባሉ ታላላቅ ቦክሰኞች እና ጉዲሳ ሆራ እና ጌታሁን ጌታሁን ቁመቱ 2 ሜትር ከመናምን ነው ሻዋ ፖሊስ ቁመቱ 2 ሜትር ከመናምን ነው እሱ ጋር ዘብተ ማሸነፍ አይቻልም በቁመቱ ይዛል በወጁ ብቻ ረጂም ነው አንባ አንተንዋ እና ከነኝ ከነጉዲ ትልልቅ ቦክሰኞች ነበር ከነሱ ጋር እየተወዛ አንዴ ሳይሸልፉ አንዴ ሳይሸልፉ አንዴ ሳይሸልፉ ሲደያግን በቃ በከተማው ስሜ እየታወቀ ሄደ በኢትዮጵያ በስሜም ታወቀ ጋንች 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 ነው ጀመር በእንደዚህ ለመታው በቃ እና በእንደዚህ ነው ለመታው የመታው ደሞ እንደዚህ ደሞ በልፋት ነው አንድ ቦክስ አንድ ስፖርተኛ ካለፋ ውጤት አይገኝ እነኛ ይከታ እነኛ ሁለት ሰዓት ነው ለምምድ የሚያደርጉት እኔ ለሊት አስፍታና ሳል ሰዓት ነው ብቻው ይግል ለምምድ ያደርጋል ሩጫው በዛ ሰዓት እ ራስን ሰውነት መጠበቅ በእንደዚህ በእንደዚህ ነበር እነኛንም አሸነፋቸው ለማናቸውም ነገሮች ግን 
مدرس وسانيا منو فلاغوتنا فكرنو باند سبورت لاي باند بمفلغو نغر لاي فلاغوت كالو ودغيو مدرس بزو اي شابدن علامه ادرغو من نساسن يا قاتل اهون بكس نغر انم اجيك بتام يتكوچو مغنياتوم هوتل تايزو كامب غبتو طرو سلطانا زمناوي سلطانا تسبتو بالبت يهون يمتايو وطيت ما يمتايو يالو ان بقى كن سلطانيم يلم كبيتاچو وطو بفلاغوت تمسرته ليلت بفلاغوت ساعات يروطالو بفلاغوت ساعات ترينينغ يسرالو سبيشال وان يراساچو بوكسن بتملكت تكنيكال يمسروت لاندورانس فيتنس يمسروت ይሄ ይሄ ነው ተብሎ በማይታይበት ጊዜ ይጥቀመኛል ብሎ በሚሰሩት ሁለትና ሶስት ኦሎምፒክ ተወዳድሯል በበቀለ ማለት በቃ ከፍተኛ ስም ነው ያለው በጣም በእውነት ነው ምን ደሞ የነውካው ተጫዋች ነው ትልልቆችን ነው የሚጥላቸው ማሞ በየነብትን ግዙፍ ነው ቁመናው በቃ የሰጠ ነው ለቦክስ እሺ ጥለው ነበር ቀድም ያልኩ ጉድሻ ሆራ ግዙፍ ነው ትልቅ ነው በሙሉ ከሱ ትልልቆ አይናቸው ተጋጣሚዎቹ እሱ ነው ትንሽ እነኛ ትልልቆ አይላቸው ግን ይጥላቸዋል ግራጁ በጣም ኃይለኛ ነበር እነሆ ካው ይጥላቸዋል ያሸንፋቸዋል እና እንደዛ ነበር በጣም ዝነኛ ነበር ያው የጊዜ ሁኔታ ሆነ ነው እንግዲህ 3 ኦሎምፒክ ላይ እንተን ያደረገ ሰው ነው አንዱም ባይካፈለው ሮምን ቶኪዮ እና ሜክሲኮ ላይ መካፈል ቀላል ነገር አይደለም እና ትልቅ ባለ ሁለታ ነው ትልቅ እስካሁንም የቆየው ራሱን ስለሚጠብቅ ነው የሱ ጓደኞች የለም እንኳን የሱ የኛ ጓደኞች የለም እና ስለዚህ ራሱን ስለሚጠብቅ አራያ ነው አራያ ነው እኔ እንደ አራያ ያድርጌ ነው ሙስሊም ጋሽ በቀለ የቦክስ ፌዴሬሽን ከመቋቋሙ በፊት ነው በግል ይወዳደሩ የነበሩት ብዙ ክለቦችም አልነበሩ ተወዳዳሪዎቹ ግን ቁመናቸው ለቦክስ ስፖርት የሰጠ ነበር ጋሽ በቀለ ታዲያ ለበርካታ አመታትም በቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ስም ይወዳደሩ ነበር በ1954 የግል ክለቦች ፈረሱ የግል ክለቦች ደግሞ ገንዘብ የሚከፍሉት ለአዳራሽ ተከራይቶ ነው አዳራሽ የሚከፍሉት አወዳድረው ነበር ወደ ፌዴሬሽኑ ሲንቲንት ክለቡ ተበተነ እኔ ከዛ አለፈ ወደ ጊዮርጊስ ክለብ ጠየቁ እንዴት ገባብ ነው ፈቀዱልኝ ወገድስ ጊዮርጊስም ብዙ ዘበን ተውዳደ ለሎምፒክ የበቃው ፈቅድስ ጊዮርጊስም በስሙ ብቻ ለምን በልጅነት የጀመረው ቅዱስ ጊዮርጊስን ስለመሆን በስሙ ብቻ ብዙ ትፎዞች አገኘ መርካቶ በሙሉ እኔ ነኝ ሲኒማ ፒያሳ በሙሉ እኔ ነኝ እና በዛ ንጂ ለሊት ነው ማታ ነው ከሚስቱ እስከ 6 ሰዓት ህዝቡ የተመለከተ ገንዘቡ ከፍሎ እስከዛ አምስቶ የቦክስ ውድድርን ይከታተል ነበር የሮም ኦሎምፒክ በ1952 ነበር የተካሄደው አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ታሪክ የሰራበት አመት dancing a jig of joy under the arch that barefoot Ethiopian finished 25 seconds ahead of second place Radi. ጋሽበቀለ የቡድኑ አባል ሆኖ ተመርጠው ለጉዞ እየተጋጁ ባለበት ወቅት በመጨረሻው ሰዓት ታዲያ የቦክስ ቡድኑ እንዲቀነስ ተደርጓል። ያበበ ቢቂላን የባዶግር ገድል ለማየት ሳይታደሉም ቀሩ ጋሽበቀለ። በ1952 ለሮም ኦሎምፒክ በዛ ጊዜ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ነች በዛን ዘመን ኤርትራዋንስ መጥቷል እዚሁ ክብር ዘበኛ አለ ፖሊስ አለ አዲስ አበባ ወጣቶች አሉ ሳንቶን አለ ሳንቶን ክለብ ይመዛል ሁላችንም እዛ ተወዳደን የነሱ አደረ ነው ይድሮ ማዘጋጃ ቤት የጥንቱ ማዘጋጃ ቤት ጆርጊስ አጠገብ አለ አሁንም ቤቱ አለ ትልቅ አዳራሽ ነው እዛ ውድድር አደረግን በዛን ዘመን ዛንዘበን ነ ጀነራል ጽጌዲቡ ጀነራል መንግስቱ ንቃይ ተማ መተው ውድድሩ ለሞራል ለመስጠት መተው ተመልክተውታል በዛንዘበን ነው እንግዲህ በ52 
ከዛ በኋላ ውድድሩ ባጀት የለንም ብሎ ተመርጦ ነበር ብዙ ልጅ እኔም በተጠባባቂነት ተመርጨ ነበር በክግቴ 51 ኪሎ ነው በዛ ጊዜ ልጅ እና በዛ ዘመን በቃ ባጀት የለንም ብሎ ቦክስ አስቀሩ ብስክሌት እና ብቻ ሩጫ ሄደ ወደሮ ወደሮ ሮም በበጀት ጥረት ከቡድኑ የተቀነሱት ጋሽ በቀለ ብዙም ቅር አልተሰኙ ቶኪዮን ተጠብቀው በርካቶችን በማጣሪያ ሸነፈው የኦሎምፒክ ቡድኑ አባል ሆኖ በዛን ዘመን እኔ ያሸነፍኩት አንድ ካሜሮ ዩኒቨርሲቲ የሚሰራ ካሜሮ ነው ነበር ካሜራ ካሜሮ ነበር ከሱ ጋር ተወዳድሬ እኔ እሱን አሸነፍኩት ጉልበት ያለው ቴክኒክ ያን ሰዋል ብሎ ገረሙ ደምባ በጣም ትልቁ ትልቁ ዳጀ ነው ትልቁ ሰው ነው እሱ እሱ መስኮብ ሲኒማውስ ነው እኛ ለመመድ ምን አደርገው እሱ ገንዘብ ከፍላለን ብሎ አለ ማመድ እና እሱ ሁለት ቶሎ ሶስት ቶሎ አለ ማመድ ተለወጥኩ በቃ ፍጥነቱ ቴክኒኩ ያመጣጥ ያውሉ ተለወጥ አያ ያ በሁለት ቶሎ ሶስት ለወጠው ሌላውን ኢትዮጵያ እንዲህ የሚለውጥ ሩ አሰልጣኝ ነው ኢትዮጵያው ታተስ በጣም በጣም ጎበዞች ናቸው አሁንም እሱ በሁለቱ ላይ ለወጠኝ ቶኪዮ ላይ በጥሩ ውጤት በጥሩ በጥሩ ውጤት አቶ ዘንካቸው ቢኖር ተናግሯል በሬዲዮም ተናግሯል ባሉን በዛ ግዴ ጥቁር የለም አዳኛ ምናም ገና ነጻ ልውጥ ማፍቀው እና በዛን ዘበን እንደዚህ በሆላንድ ነው ዩሮፓዊ ነው በጥሩ ጨዋታ ወጣው እና ያ ምንድን ነው ጥሩ አተልጣይ ቢኖር ከኛ የተሻሉ አቂዎች በመዛሐብኩ ነው ያስን በበ እሄ 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 ይያለ ሚያስ 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 ተምረኝ ነበር ተለወጥ ከዛ በኋላ በመጣልን በሚል በሀገሪቱ ሆነ አዎ በመጣል ነው እንግዲህ ነጥብ በማቆነ ክርክር ነው ባውና ነው ክርክር ነው ከኛ ክርክር ነው እንደገና ይደገም ይባላል በቃ አግዛብር ይሄና እኔ ደሞ ራሴን ሰው ነው ሲባ መጠበቅ ራሴ ለውጥ የምትል ለውጥ ባደረገ ሰው ነው ይመጣል በቃ የተጠበቀ አንድ አንድ ስመታ በመጣል ያሸነፍ በቃ ከዛ በኋላ ማንም ምቆቋማኛ አነበረ በስልጣና ብቻ ምንም ነገር ለውጣ አይመጣው ከስልጣና ውጪ ራስን መጠበቅ የስፖርቱን ዲሲፕሊን መጠበቅ አለባሽ የትም መጀመሪያ ራስ ነው ውሃና ረፍትን ይነቃል ስፖርተኞች ከፍተኛ ለአንድ ስፖርተኛ ከስልጣና የበለጠ ለሰውነት ስትሬንዝ የሚያስፈልገው ጥንካሬ የሚያስፈልገው ረፍትና ውሃ አሁን ትንም ለኝ እዛ አንድ ዘፈን አለ የጥላውን ጃፓናውን ወዲጄ የሚለው ሁሉ ግዜ ይልናይ ነው ጃፓን ጥሩ ሀገር ነው የለማ ሀገር ነው ማንንም ኢትዮጵያ ቢሄድና ቢያዩ እድል ያጋጠመ ነው ጥሩ ትህትና ይማራል ጥሩ ስነ መግባር ይማራል ጃፓኖች በትህትናቸው ማንንም አይንቁም ጥቁርን አይደቁም በዛ ዘመን ጥቁር እንትላል በጣም ጃፓኑን ጥሩ ናቸው ዘፈኑን እንጥላውን የዘፈነው ጃፓኑን ልጅ የሚለው ዘፈን እስካሁን ትዝ ይለኝ አሁን ለመስፈን ግን ያ 
ሜክሲኮ እና ዩሮፓን አቆጣጥር 1968 ላይ ተሳትፎ አልጋሽ በቀለ ያን እንግዲህ ማሞሌ ኢትዮጵያን ለሶስተኛ ጊዜ በማራቶን ወርቅ ያስገኘበት መድረክ ነበር በቶኪዮም በሜክሲኮም ኢትዮጵያን መወከል ቢችሉም ጋሽ በቀለ በቦክስ የተሟላ ተጥቅግና አለበራቸው ምሳቸው አሰልጣኝ የሚያላቸው ያላቸው ወኔ ብቻ ነበር የሀገር ፍቅር ስሜት ያጋጠመን ከእንግሊዝ ጋር እንግሊዝ ከኔ በችሎታም ባሳሰብ ይበልጡና አንድ ሰው ጥበብ ያስፈልጋል አንድ ቦክስ ራሱ ጥበብ ነው ጥበብ ነው ግን ብለ እንደተያይዘ መተናነቅ አይደለም ነ ጥበብ ያስፈልጋል እና ሰው ሰለጠኑ ናቸው ከልጅነታ ጀምሮ ምናቸው ጀምሮ ኑሯቸው ምግባቸው ሌላ ነው ነ ዛውኛ አልተሻለው ሀገሬን አስብ የኔ የኔ ዞታና ሀገሬ ወንሳ እየ አስለቅሶኛ ለምን ዞታ አይደለምኛ ዝምላ ብቻ በለው ዝምላ አጣ ዝምላ በለው ነው በትሞት አንድ ዞር ብሎ ነው ያየለ በዚህ ደሞ ይሄ አላመጣም ይላል እሱ ስራ ብሉ ታይሰራ ምንኛ ሰው መተቸት ይወዳል እና ብዙ በዛሙት እኔ አሰልጣኔ ይለኝም በዛሙት እዚ ዞን ሄደ ፍጭታል ውስጥ ደስተኛ አጥቶ ቦክስ ደስተኛ ደስተኛ መሆን አለብኝ ቦክስ አየ ተበልጠ መታየት የለብኝ በይዞታ በአካይ ተይዘስተ ለዛው ስሜት ይሰማል ብዙ ሞራሊ ይቀንሳል ሰው ሀገር እና አንተ ሀገር ስታይ እኩል ካል የኩል ካል ተባባለ ያልተደረገ ለህን ስታዩ ብዙ ነገሮች ያስሰማል ለካ ሀገር እንዲነው ይችላል ና በእንደዚህ በእንደዚህ ነው አሁን ከዛ በኋላ ከኔ በኋላ ወደ ውጪ ሄዱ ጥቁ ተመልሶ ሀገራቸው አይገባ አልገቡም በደርግ ግዜ ወልቱ ትልልቅ ቦክሰኞች ተፈጠሩ ግን ተመለሱ ሀገራቸው አይገባ ያለ ይወጣሉ ዘይ ቀራል እኛ ግን ያውሉ ነበር ብዙት አለ ለምን ይዘታ ነው ሀገር ዝም ብላ አለ ምሩጫ አጋጣሚ ነው ሩጫ ኦን ኢንክሰን አበበኮ በድካም ነው ያሰለጠነው ኦን ኢንክሰን ሱዲናዊ አበበ በደም ይያስለጠን ጋራው ይያወጣው እዮ እንደራሱ ይኦን ኢንክሰን ሁለቱ አልተመለሰሉት ሱዲናዊ ፌዴሬሽን ነው ይሄ እና ያለ በዛ ዘመን እኔ እጄን እንኳን ሚሰነዝር እጄ ይሄ ተጣማው አለ የሚለኝ ሰው ይለኝ እንደ ይሄድኩ ነው እንደ ይሄድኩ ነው በቃ እንደ ነበርኩ እንደ ነበር ድሮ እንደ ነበርኩ እነሱ በእውቀት ተለውጧል እንዴት አርግ ይልቻል ኡቀት ነው ሰው ዝምሎ ኡቀት ችሎታ ያስፈልጋ ክብደቱ ኩል ወደን ታዳ አገር ካረዳ ይሄ ለዚህ ተበቃ አለ ብለስ ትላኮ እንደ ጠመጃኮ አለ ጥይት መስጠት ይቻላል ኡቀት ጠመጃ እኔ ጠመጃ ትሸክሜ ውጤቱ እንደ በመንልጓ ጥይት ከሌለ እንደዛ ነው ነበር ያም ሆኖ ግን ሀገርን በመወከላቸው ሁሉ የሚቆራሉ አሁንም ከተሰራበት በኦሎምፒክ ሀገርን መወከል የሚችሉ ወጣቶች አሉ ባይናቸው ጋሽ በቀለም እኔ ያ ነገር ተባት መወከል በጣም ነው ደስ የሚል ንግስቲ ያለ ጥቅም ያላን ዳሽ ነገር በግል ለጥረት የተልቆ አንው ኢትዮጵያ መወከል ሁሉ ይቆራሉ ውስጥ ይቆራል ሌላ ሌላው ተው ውስጥ ይቆራል ስለዚህ ማንንም ሰው በየትም ቦታ ወን ኢትዮጵያ ሀገር ስላለው ጠንካራ ህዝብ ሆኖ መውጣት አለበት ባዘል ታም ይቻላል ራሱ ውስጥ ጠንካራ ምን ስራ ብሎ ከተነከለ ያክም ይደርሳል ወጣቱ ታሪክ ስሪ በአፍሪካም በርካታ ሀገራት ሄደው ተወዳድረዋል ጋሽ በቀለ የናይጄሪያውን መድረክ ግን መጨማ ይረሱት ነው የናይጄሪያ ሄደና ያ ሀገር ምስራቅ አፍሪካ ቦክስ የመጀመረው የምስራቅ አፍሪካ ቦክስ ተብለን ወደ 3 እና 4 ይሄዳል እኔ አጋጠምን ለተኛ 3 ኛ ዞር ላይ እጆለቀ ስሰናዘር በትከጃ እጆለቀ ይሄ አጋጣሚ እጆ ወለቀ እጅ መሰንዘር አሳልቆም በቃ ወለቀ እጅ ኃይል ስሰናዘር ተገነጠ እጅ ተገነጠ በቃ ተሸነ በሚያሳዝን ለምን ትክሻው ገባ ተገነጠ ለጂ በቃ ተነቀለ እኔ ኃይለኛ ሰነዘር እሱ በትክሻው ገነጠ ተሸነ ከዛ በኋላ ባይሮፕላን ይመጣው ማን ሰው ወጌሻ ሌላ ወጌሻ ራስ የፈልገ ራስ ያንደ ወጌሻ ነበሩ አቶ ጂም አንባል ወደ ኮሮ ቀራኒዮ እሳቸው አሽተው ይመለሱል ሌላ ከዚህ ከመንግስት ምን ማምሳንት ያገኘው ነገር ነው አምስት ሳንቲም ኑሮ የዘገቸው ቤት የዘገቸው ነው እቱ 
ለሀገር አንዱ ጤስ አመጣለሁ ብዬ ነው ጠልበውኝ አይደለም ከልጅነታቸው ጥረው ግረው ያደጉት ጋሽ በቀለ ጋንች አሁንም የሥራ ሰው ናቸው ባለቻቸው ፒክአፕ መኪና እቃን ከቦታ ወደ ቦታ ያጓጓዙ በሚያገኙት ገቢ በሰዎቻቸው ያስተዳድራሉ። ይጋሽ በቀለን ጥረትና ትጋት የተመለከቱ በሰዎቻቸው ያለፉበትን ውጣ ወረድና ስኬት በመጽሐፍ መልካ ሳትመው ላምባቢያን እንዲደርስ አድርገዋል። አሁን በሽፈርነ ደረጃ ነው ራሴ 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 እየሰራው ኖሮ አለ ዚያድ መስከን ማለት ማለት ሰራለው ኖሮ አለ ብዙ ቤት ሰዎች አሉ ዝዮችን ደርሰዋል ዝዮች 11 ዝዮች አሉ 23 ሲሞቱ ስምንት ስምንት አሉ ሰባቱ ሲዳሩ አንድ አልተዳራ አለ ስሙ ይብሎኛል አሁን ስንድራለሁ እና ይሁቴ ይመስላል ዴሞክራሲ ብከናኝ እንዛ 22 የልጅ ልጅ አለ ከዚህ በላይ ጸጋ ሚኒስተር ባውናል ነው ከዚህ በላይ ማንንም ሰው ከለፋ ያገኛል ገዘብ ብቻ አይመኝ ጥሩነት ይኖረው ማንንም ኢትዮጵያዊ ጥሩነት ያለው ሀገሩ ሰፊ ነው 